ആപ്പിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ ഐഫോൺ എസ് സി പെർഫോമൻസിൽ ഐഫോൺ ലെവനിൽ നിൽക്കുമെങ്കിലും ക്യാമറ നോക്കാൻ നേരത്ത് ലൈറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ നൈറ്റ് മോഡില്ല ഐഫോൺ ലെവനിൽ നൈറ്റ് മോഡുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വലിയതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റ് മോഡ് ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ ആപ്പിൽ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ആപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഈ ആപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ന്യൂറൽ ക്യാം എന്നാണ് ഈ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ വേർത്ത് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും ഇതൊരു ഫ്രീ ആപ്പല്ല പെയ്ഡ് ആപ്പാണ് പക്ഷേ ഇൻ ആപ്പ് പെർച്ചേസ് ഇല്ല ഒരൊറ്റ ടൈം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ റുപ്പീസ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എം ബിയാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ സൈസ് അതും ഇതാണ് ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറ ലേ ഔട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും സെറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ആപ്പിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് നോക്കാം അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷട്ട ബട്ടനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ മേൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ബാക്ക് ക്യാമറയും ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അതായത് ഷട്ട ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസും നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതും ഈ മൂന്ന് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മാനുവലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അത് ഈ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള കാര്യം വൈറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നടുക്കുള്ളത് ഫോക്കസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഫോക്കസിംഗ് ഒന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷർ കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇത് മോട്ടോ സെറ്റിംഗിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസും അത് മോട്ടോ സെറ്റിംഗ് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ഷൂട്ടിംഗ് മോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഷോട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കണോ അതോ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെറ്റിംഗിൽ ഇടണോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഓട്ടോ സേവ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ സേവ് ഇല്ലാതെയും വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഫോമാറ്റ് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ റെസല്യൂഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാം പിന്നുള്ള ട്രൈപോഡ് മോഡാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇരുട്ടായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോട്ടോസ് കിട്ടണം പിന്നെ അവസാനമുള്ള സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെൻറ്റിൽ ടോർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു സെറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം കൊള്ളാം വളരെ ഉപകാരമായ രീതിയിലാണ് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്
നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആണ് ന്യൂറൽ ക്യാമ്പ് വെച്ച് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒട്ടും ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽ ലൈറ്റിംഗ് ആയ പോലും നൈറ്റ് മോഡ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഐഫോൺസിനകത്ത് നൈറ്റ് മോഡ് തരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ന്യൂറൽ ക്യാമ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രൈസിന് ഈ ആപ്പ് വർത്ത് ആണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഐഫോൺ ലെവൻ സീരീസ് മാത്രമേ നൈറ്റ് മോഡ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതല്ലാതെ അതിന് താഴെയുള്ള ഐഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ആയാൽ പോലും നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ആപ്പിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് നൈറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഐഫോൺസും ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊരു ബോണസ് പോലെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ നൈറ്റ് മോഡ് ഷോർട്ട്സ് ഈ ആപ്പ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഷോർട്ട് എടുക്കും അത് ലൈറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ലൈറ്റിംഗ് ഒരുപാട് കുറവാണ് ഒരു എട്ട് ഷോർട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും നേരം ഫോൺ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ബ്ലേഡ് ആയി പോകും പിന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് ആപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിയൻറ്റേഷൻ മാറിപ്പോൾ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൺ അനക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്ര ഷോർട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നിന്ന് പോർട്ടലിലേക്ക് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ തിരിഞ്ഞും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ആപ്പിനെ പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവസാനം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രൈസിന് വേർത്ത് ആയ ആപ്പ് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഫോൺസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഐഫോൺ എസ് സി ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നൈറ്റ് മോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്യൂറൽ ക്യാമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇരുട്ടത്തൊന്നും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ആപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ ക്യാമറ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇരുട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഈ ന്യൂറൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ പ്രൊമോട്ടും ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്രയും പെട